El doctor Mark Bickler es el fundador de la Universidad Cristiana de Liderazgo y se le conoce más bien por su revolucionaria enseñanza sobre cómo oír la voz de Dios. Desde 1972, él ha enseñado al Cuerpo de Cristo en seis continentes sobre cómo vivir la vida desde una intimidad con el Espíritu Santo. En este curso, llamado Oraciones que sanan el corazón, Mark enseña una serie de siete oraciones específicas que romperán ataduras en su corazón que provienen de fuerzas espirituales. También usted aprenderá cómo mantenerse en su libertad a través de la meditación de pasajes bíblicos que se aplican a su situación. Esta es la sesión número 9 y se titula Oración de Liberación. Bienvenidos a esta nueva sesión del tema Oraciones que Sanan el Corazón. We've talked about seven prayers, hemos hablado de siete oraciones and so far we've covered six of the seven. y hasta ahora hemos cubierto seis de las siete. And the first six were preparation to remove the demons. Y las primeras seis oraciones eran preparación para quitar a los demonios. And what we've done is we've removed all the anchors that demons could be anchored into us with. Y lo que hemos hecho es que hemos quitado todos los anclajes en los que los demonios se podían anclar. And so now that the anchors are gone, it's quite easy to cast the demons out. Así que ahora que los anclajes se han quitado, es más fácil sacarlos. And so this seventh prayer, which we call deliverance prayer, is Probably not actually a prayer. Así que realmente esta oración número 7 que llamamos oración de liberación realmente no es como una oración. Es mucho más una orden, un comando que le damos de salir. En el nombre de Jesús tienes que irte, demonio. Now, demons are basically spirit entities that are seeking a place to live, and so they try to get into people's bodies. Básicamente, los demonios son entidades espirituales que están buscando dónde vivir, buscan cuerpos donde habitar. And some people ask, well, can a Christian have a demon? Y hay personas que se preguntan, ¿un cristiano puede tener un demonio? And one of the concerns is that word demon possessed uh, in the New Testament. Y una de las preocupaciones que la gente tiene si en el Nuevo Testamento un cristiano puede estar poseído. And the word possessed is not an accurate translation of the Greek word. Pero la palabra poseído no es una traducción exacta del griego. The Greek word is daimonion. La palabra griega es daimonion. And the literal definition of daimonion is to be energized by. Y la definición literal de daimonion es ser energizado por. Or, or to be under the influence of. O estar bajo la influencia de. So when I think of being under the influence of, that's a very different picture than being possessed by. Así que cuando pienso en estar bajo la influencia de algo, es algo muy diferente a estar bajo posesión de alguien. So I don't really use the word possessed because it's not really in the New Testament. Por tanto, yo no uso mucho la palabra poseído porque realmente no está en el Nuevo Testamento. We talk about people being under the influence of a demon in a particular area of their life. Hablamos de que la gente puede estar bajo la influencia de un demonio en algún área particular de su vida. Our spirits are possessed by the Holy Spirit. Nuestros espíritus están poseídos por el Espíritu de Dios. But there could be areas of our soul or body that are under the influence of demons. Pero pueden haber áreas en nuestro cuerpo y en nuestra alma que están bajo la influencia de demonios. There's really no verse in the New Testament that says a Christian can or can't have a demon. No existe realmente un versículo en la Biblia que diga que un cristiano pueda o no pueda tener un demonio. If you want to turn to Luke 13:16, si usted quiere ir conmigo a Lucas 13:16, we have a verse that alludes to whether a child of faith could have a demon. Tenemos un versículo que hace alusión sobre si un hijo de fe puede tener un demonio. Jesus is ministering to a woman, and here's what he says. Jesús está ministrándole a una mujer, y esto es lo que él dice. And this woman, who is a daughter of Abraham, so he calls her a daughter of faith. Y esta mujer, que es una hija de Abraham, por tanto Jesús la llama a ella hija de fe. And this daughter of faith, he says, Satan had bound her for 18 years. A esta hija de fe, dice Jesús, Satanás la ha tenido atada por 18 años. So that's a woman who's called a child of faith, and yet 
Satan had bound a child of faith. Así que ahí tenemos una mujer que es llamada hija de fe y sin embargo Satanás la ha tenido atada por 18 años. So I'm a child of faith and I think Satan can bind different areas of my life. Así que yo siendo hijo de fe, también creo que Satanás puede tener atadas algunas áreas de mi vida. And we can break that bondage and command those demons to leave in Jesus' name. Y podemos romper esas ataduras y ordenarle a esos demonios que se vayan en el nombre de Jesús. So what are some of the different things that demons cause according to the New Testament? Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas distintas que los demonios causan de acuerdo al Nuevo Testamento? The New Testament says they, call blind, they cause blindness and muteness. El Nuevo Testamento dice que ellos pueden causar la ceguera y también causar mudez. And infirmity. Y enfermedad. Madness. Locura. Antisocial behavior. Comportamiento antisocial. And epilepsy. Y epilepsia. So if I looked at the different categories of problems that demons cause. Así que si observo las diferentes categorías de problemas que los demonios producen. They can cause physical problems. Pueden producir problemas físicos. Or emotional problems. O problemas emocionales. Or mental problems. O problemas mentales. And they can also cause spiritual problems. Y también pueden causar problemas espirituales. So any of those kinds of bondages in your life could be caused by a demon. Así que cualquiera de este tipo de esclavitud en tu vida puede ser provocado por un demonio. All right, what are some footholds which allow demons to enter? Bueno, veamos ahora cuáles son algunos de los asideros o puntos de apoyo donde un demonio puede entrar. If there's continuous unrepentant sin in my life, that's a foothold for a demon. Si hay pecado no arrepentido continuo en mi vida, ese es un asidero o un punto de entrada para los demonios. An addiction would be a foothold for a demon to get in. Una adicción también es un asidero para que un demonio pueda entrar, apoyarse ahí. A trauma can be a foothold for a demon to enter. Un trauma puede ser un asidero para que un demonio pueda entrar. I picked up a demon once because of a trauma that happened in my life. Una vez un demonio se me pegó por causa de un trauma que ocurrió en mi vida. My grandfather died when I was about seven or eight years of age. Mi abuelo se murió cuando yo tenía como siete u ocho años de edad. And for me that was traumatic because I was very close to him. Y para mí eso fue traumático porque yo era muy cercano a él. And my childhood impression was that he had died of a stroke. Y mi impresión como niño fue que él había muerto de un derrame cerebral. And so I picked up fear of having a stroke. Así que a mí me dio mucho miedo de que yo iba a poder tener un derrame cerebral. And I would wake up um, many mornings every week. Y muchas semanas en las mañanas me levantaba. And I would feel like I'd had a, I'd had a stroke. Y sentía como que me había dado un derrame cere cerebral. I wasn't really sure of the definition of a stroke. Ni siquiera sabía cuál era la definición de un derrame. But I would feel paralyzed. Pero me sentía paralizado. My arms felt paralyzed. Mis brazos se sentían paralizados. And my lips felt paralyzed. Mis labios se sentían paralizados. And I would shake the whole thing off and I'd be okay. Y entonces solo me sacudía y ya estaba bien. And so when our church got into deliverance ministry, I asked them to come and pray for me. Así que cuando nuestra iglesia empezó en el ministerio de la liberación, les pedí que oraran por mí. And the two elders and my wife were in the living room praying with me for deliverance. Y los dos ancianos y mi esposa estaban orando por mí en una sala por liberación. And actually I was asking them to pray for depression because I was fighting depression. Y realmente yo les pedí que oraran por la, la depresión porque estaba luchando contra la depresión. But as they commanded the demon to manifest and come out. Pero cuando ellos le ordenaron al demonio que se manifestara y se fuera. I felt this sensation of being paralyzed and it came over me. Sentí esa sensación que vino sobre mí como de parálisis. My wife Patty was in the, in the living room. Mi esposa Patty estaba ahí en la sala. And she said it looked like my lips and mouth were paralyzed. Y, y me dijo, se veía como que tus labios y tus brazos estaban paralizados. And this demon came out with tears and with crying. Y este demonio salió con llanto y con lágrimas. And, I, and, I've, and that sensation lifted off from me. Y esa sensación se fue de mí. And I've never had that dream since then. Nunca más volví a tener ese sueño. It's a reoccurring dream I'd had for about 10 or 15 years. Había sido un sueño recurrente por más de 15 años. 
And now it's been 30 years and I've not had it. Y ahora ya son más de 30 años que no lo he tenido. So it was showing the condition of my heart. Así que ese sueño mostraba la condición de mi corazón. I picked up a demon of fear and now I'm free. Un demonio se me pegó, un demonio de miedo y ahora soy libre. Now I'm sure that demon of fear would have tried to convince me that I was having a stroke at some point in my life. Ahora yo estoy seguro que ese demonio de miedo en algún momento de mi vida iba a convencerme de que a mí me iba a dar un derrame cerebral. But that's not going to happen anymore because the demon is now gone. Pero eso ya no va a ocurrir porque el demonio se fue. So demons can enter when we when we go through a trauma. Así que los demonios pueden entrar cuando experimentamos un trauma. It's because our spiritual defenses are down and they use that chance to invade porque us. Porque nuestras defensas espirituales están bajas y utilizan ese espacio, esa oportunidad para invadirnos. Other points of entry is if I've been part of a false religion. Otro punto de entrada es que si yo he sido parte de una religión falsa. Or if I have an unbiblical belief system. O si tengo un sistema de creencia no bíblico. If I'm living in fear. Si estoy viviendo en temor. If I'm involved in pornography. Si estoy involucrado con la pornografía. If I'm involved in the occult. Si estoy involucrado con el ocultismo. Or if I've pronounced curses over myself. O si he pronunciado maldiciones contra mí mismo. Or if I live in unforgiveness and bitterness. O si vivo en falta de perdón y en amargura. These are all open doors for a demon to come in. Todas estas son puertas abiertas para que los demonios penetren. And the demon says, I can help you with that bitterness. Los demonios dicen, yo te ayudo con esa amargura. And I can help you with that fear. Yo te ayudo con ese miedo. And so I, now I've got more than one problem. Y ahora entonces tengo más de un problema. I have my own fear. Tengo mi propio temor. And I have a demon of fear helping me become even more afraid. Y tengo un demonio de miedo que me ayuda a que yo tenga más miedo. So now I have to repent of my own fear. Entonces ahora tengo que arrepentirme de mi propio temor. And then command the demon to leave me. Y ordenarle a ese demonio que se vaya. So demons compound the problem that I had initially. Así que los demonios complican los problemas que ya tenía desde el principio. So how prevalent should deliverance prayer be? Así que qué tan prevalente debe ser la oración de liberación? If I look at the life of Jesus, I can ask, how often did he pray to cast demons out? Si, si yo veo la vida de Jesús y me pregunto, ¿con qué frecuencia Jesús oró para echar fuera demonios? There's a list of 41 prayers in the Gospels where he's praying for a supernatural event. Vemos en los Evangelios una lista de 41 oraciones donde él ora por algo sobrenatural. Twelve of those 41, he's casting demons out. En 12 de esas 41, él está echando fuera demonios. So I'm going to suggest that deliverance prayer should be approximately one third to one quarter of the time that I'm doing prayer. prayer. Okay. Así que mi sugerencia sería que la oración de liberación debe ser de un tercio a un cuarto de todas mis oraciones. So about one third to one quarter of my prayers will be casting demons out. Así que de un tercio a un cuarto de todas mis oraciones van a tener que ver con oraciones de echar fuera demonios. If I do more than that, maybe I'm too focused on demons. Si hago más de eso, tal vez estoy demasiado enfocado en los demonios. If I do less than that, maybe I'm not focused on demons enough. Y si hago menos de eso, tal vez no estoy enfocándome lo suficiente en los demonios. All right, so let's talk about the actual prayer process where we set people Así free. Así que bueno, ahora hablemos del de proceso de la oración para hacer libres a las personas. First of all, it's nice if we can find out the names of some of these demons uh, that are need to be cast out. Primero, es que sería bueno saber los nombres de estos demonios que vamos a expulsar. If I can address them by name, it tends to weaken their power. Porque si yo puedo abordarlos por su nombre, esto tiende a debilitarlos. Plus, it lets me know specifically the sin that I need to overcome in the future. Y aparte, me deja saber a mí cuál es el pecado específico que yo tengo que evitar en el futuro. So the, the, the first names will be the, the main heart wound that you're working with. Así que los primeros nombres van a ser esas heridas principales del corazón con las que estás tratando. If you're working with fear, doubt, and unbelief, then those are probably the names of the three main si demons. Si estás tratando, por ejemplo, con temor, duda e incredulidad, esos van a ser los primeros tres demonios. Now in addition to that, y aparte de esto, there's probably other demons that have clustered along with those main demons. Probablemente hay otros demonios que se han agrupado con estos demonios. 
And here's how we find out what their names are. Y así es como vamos a averiguar sus nombres. We go back to the list that we made of ungodly beliefs that we hold. Regresamos a la lista que hicimos de creencias impías o And we say what demon would be hiding in that belief. Y decimos algo así, ¿qué demonios está escondiendo detrás de esta creencia? Because demons help exaggerate a sin area within me. Porque los demonios ayudan a exagerar un área de pecado dentro de mí. So if I say, well, I believe I'm a failure. Por ejemplo, si yo digo, yo creo que soy un fracaso. Then what demon would be hiding in that belief? ¿Qué demonio estaría escondido detrás de esa creencia? I would say a demon of fa uh, failure. Yo diría entonces un demonio de fracaso. Or a demon of fear of failure. O un demonio de temor al fracaso. If one of my ungodly beliefs says I'm no good. Mis pensamientos no piadosos es no soy bueno. What kind of demon would hide in that belief? ¿Qué tipo de demonio va a estar detrás de esa creencia? Probably a demon of worthlessness. Probablemente un demonio de menosprecio. Or a demon of con a condemnation. O un demonio de condenación. How about if I believe that I don't deserve a good life? ¿Qué tal si yo creo que no merezco vivir una vida buena? What demon would hide in that belief? ¿Qué demonio va a estar escondido detrás de esa creencia? Maybe a demon of poverty. Probablemente un demonio de pobreza. Or a demon of self-pity. O un demonio de autocompasión. If I believe that I'm not going to have financial freedom. Si yo creo que no voy a tener libertad financiera. What kind of demon will hide in that belief? ¿Qué tipo de demonio va a estar escondido detrás de esa creencia? I would say a demon of poverty. Yo diría que un demonio de pobreza. If I believe that my children are going to rebel. Si yo creo que mis hijos se van a rebelar. What kind of demon would hide in that belief? Tipo de demonio está escondido detrás de esa creencia. Probably a demon of fear. Tal vez un demonio de temor. What if I believe that life is unfair? ¿Qué si yo creo que la vida es injusta? I would think demons of resentment and self-pity would hide in that yo belief. Yo creo que demonios de resentimiento y de autolástima estarán escondidos detrás de esa creencia. If I believe that people are not going to accept me. Si yo creo que la gente no me van a aceptar. Then I would probably have demons of rejection and self-rejection. Probablemente tengo demonios de rechazo y de autorechazo. And maybe a demon of fear of rejection. Y tal vez un demonio de temor al rechazo. So I might list three different demons for right there. Así que yo podría enumerar hasta tres demonios ahí nomás. Rejection, self-rejection, and fear of rejection. Rechazo, autorechazo, y temor al rechazo. Now if I had all three of those demons listed, I would probably put a circle around them and make them a cluster of Of Bien, si enumeré esos tres demonios, yo trazaría un círculo alrededor de ellos para ponerlos como un solo grupo. Very one to Por el hecho de que están íntimamente relacionados entre sí. Prayer, y al venir a la oración de liberación, probablemente expulsaría a los tres a la vez. So I I need to be perfect, Por ejemplo, si creo que necesito ser perfecto. Well, a demon of perfectionism would hide in that. Entonces, un demonio de perfeccionismo está escondido detrás de esto. And maybe a demon of pride. Y probablemente un demonio de orgullo. Because if I become perfect, I'm going to get arrogant about the whole Porque thing. Porque entonces, si yo me hago perfecto, voy a ser arrogante de todo. And I may also have a demon of fear. Y probablemente tenga un demonio de temor. Because I may fear I can't become perfect. Porque puedo tener el temor de que no puedo llegar a ser perfecto. So I might list three different demons just for that one ungodly belief. Así que solo por esa creencia impía puedo enumerar hasta tres demonios. All right, so what we need is for you now to go through your list of ungodly beliefs. Muy bien, ahora lo que necesitamos es que usted repase la lista de creencias impías. And we need you to list out all the demons that you sense that you see there. Y queremos que usted pueda enumerar esos demonios que usted percibe que están ahí. And generally people will have a list of at least a dozen demons. Y por lo general las personas generan listas de 
por lo menos 12 demonios. And then, like I say, you may want to cluster some of the really close ones together and draw circles around them. Y como le dije, usted tal vez va a querer escribir o trazar un círculo alrededor de aquellos que se agrupan para formar esos grupos o conjuntos. And then, what I would do once I've got those clusters of demons. Y lo que yo haría una vez ya teniendo esos grupos de demonios. I would put a number one next to the cluster that was the biggest problem in my life. Yo le pusiera el número uno a la par del grupo de demonios que representa el mayor problema de mi vida. And that's probably the ruling demon. Y ese probablemente es el demonio gobernante. And then I would put a two, three, four, five next to all the other clusters. Y luego yo pusiera un dos, tres, cuatro, cinco a la par de los demás conjuntos o grupos de demonios. And so when I begin doing deliverance prayer, I'm going to start start with Cluster five or six. Así que mientras yo voy a sometiéndome a la oración de liberación, empiezo con el cinco. Because, because those are the weaker sets of demons. Porque esos son los conjuntos de demonios más débiles. And I want to start with the weaker ones. I'm going to build up to the, the, the strong man. Así que voy a empezar con los más débiles y voy a ir aproximándome hacia los más fuertes, hacia el hombre fuerte. And it's easier to get the strongest demons out if you've taken all of the weaker ones out first. Y es más fácil sacar al hombre fuerte, los demonios fuertes, si usted ya expulsó primero a los más débiles. Now, when it comes to deliverance, we really want someone else to come and, and minister to us. Ahora, en cuestión de liberación, siempre necesitamos que alguien más venga a ministrarnos. I'm sure it is possible to do self-deliverance, but in the New Testament, the pattern is that people minister deliverance to other people. Yo estoy seguro que uno puede eh, hacerse una autoliberación, pero en el Nuevo Testamento vemos que siempre las personas le ministran a otras personas liberación. So if you're watching this in a group, you can get some other people in your group to pray for you. Así que si usted está viendo esto en un grupo, usted puede pedirle a otras personas de su grupo que oren por usted. And if you're not watching this in a group, then get a few of your friends to come together and pray with you. Y si usted no está viendo esto en un grupo, entonces invite a algunos de sus amigos para que vengan y oren con usted. Now, any Christian can minister deliverance to another Christian. Ahora, todo cristiano le puede ministrar liberación a otro cristiano. In the New Testament, Jesus over and over commissioned Christians to pray deliverance for en other no, Christians. En el Nuevo Testamento, Jesús una y otra vez comisionó a los discípulos que oraran por liberación por otros. So you don't need to be a minister to minister deliverance. Así que usted no necesita ser un ministro para ministrar liberación. As long as you understand how to go about it, you can go about it. Mientras usted entienda cómo se hace, usted puede hacerlo. And if you can get someone who's ministered some deliverance already, they can coach you and mentor you. Y si usted puede conseguir a alguien que ya ha ministrado liberación, entonces él puede asesorarlo y capacitarlo a usted. So here's the steps that I take when I pray for deliverance for a person. Estos son los pasos que yo sigo personalmente cuando ministro liberación. I need to make sure that that person has separated himself from the demon. Yo necesito asegurarme que esa persona primeramente se ha separado Because the reason the demon is there is because he's been welcomed and invited. Porque la razón por la cual ese demonio todavía está ahí es porque ha sido bienvenido e invitado. A demon gives me a thought that says, I'm a failure. Un demonio, por ejemplo, me da el pensamiento, soy un fracaso. And I respond by saying, you're right, I'm a, I'm a failure. Y yo digo, sí, soy un fracaso, tienes razón. And if I say I'm a failure, it's like kissing a demon and saying, I embrace you. Y al decir soy un fracaso es como darle un beso a este demonio y abrazarlo. Now there's no way I can cast a demon of failure out if I'm kissing it and hugging it. Ahora no hay manera que yo pueda expulsar un demonio de fracaso si yo lo estoy besando y abrazando. So I need to make sure the person I'm going to pray with has repented for embracing thoughts of fear of failure. Entonces necesito asegurarme que la persona que va a recibir liberación se ha arrepentido de haber abrazado o besado este espíritu de fracaso. And so what I'm going to do is I'm going to take him back to those two sheets of paper that we worked on a couple sessions ago. Así que lo que yo voy a hacer voy a hacer que repasen aquellas dos hojas que teníamos al principio. And I'm going to make sure they've listed all the ungodly beliefs that they had. Y le voy a, a me voy a asegurar que ellos eh, enumeraron todas las creencias impías que han tenido. And I'm going to make sure there's a eight or ten at least because we have that many. Y me voy a asegurar que por lo menos haya en esa lista ocho o diez creencias porque hay tantas de esas. 
And I'm going to make sure that they then have listed the godly beliefs that replace them. Y me voy a asegurar que han puesto en la lista las creencias piadosas que reemplazan las creencias impías. Because we need to move from darkness to light. Porque necesitamos movernos de las tinieblas a la luz. We cannot move move from darkness to neutral. No podemos transitar de las tinieblas a lo neutro. We can't say I repent for believing in failure. No puedo decir me arrepiento de haber creído en el fracaso. That's not a complete prayer. Esa no es una oración completa. That's half a prayer. Esa es la mitad de la oración. That's I repent for this darkness in my life. Amen. Eso es como decir me arrepiento de estas tinieblas en mi vida. Amén. Well, you have to replace the darkness with light. Bueno, usted tiene que reemplazar las tinieblas con la luz. Or you'll never drive the darkness out. Si no, nunca va a sacar usted a las tinieblas. And so let's finish the prayer out. Así que completemos la oración. I repent for embracing thoughts of failure. Yo me arrepiento de abrazar pensamientos de fracaso. And I state that from this day on. Y declaro que desde este día en adelante. I embrace God's destiny for my life. Yo abrazo el destino de Dios para mi vida. He causes me to triumph in Christ Jesus. Él hace que yo triunfe en Cristo Jesús. And I shall win through Christ Jesus. Y yo ganaré, triunfaré en Jesús. Now that's a complete prayer. Ahora eso es una oración completa. Because we went from darkness to light. Porque pudimos movernos desde las tinieblas a la luz. We told the demon, here's what I believe now. Y le dijimos al demonio, esto es lo que ahora yo I believe I'm a victor in Christ. Creo que soy victorioso en Cristo. And so now the demon clearly knows I no longer embrace your thoughts of failure. Así que ahora el demonio sabe de manera clara que ya no abrazo esos pensamientos de fracaso. And you are driving a wedge between you and the demon. Y al hacerlo abrimos una brecha entre el demonio y nosotros. And we need to drive some wedges between you and the demon. Es necesario abrir brechas entre nosotros y los demonios. So that the demon is not comfortable within you and wants to leave. Para que el demonio ya no esté cómodo dentro de usted y quiera retirarse, quiera irse. And so this is the first wedge that you drive between you and the demon. Así que esta es la primera brecha que usted abre entre usted y el demonio. You say, I repent of this ungodly belief caused by this demon. Usted dice, me arrepiento de este pensamiento impío causado por este demonio. I replace this lie with the truth and here is the truth. Reemplazo esa mentira por la verdad y esta es la verdad. And I declare it and I speak it forth. Y la declaro y la hablo. And of course, since I'm praying these prayers from my heart, I'm using vision and emotion and flow. Y lógicamente, por el hecho que estoy orando con el corazón, voy a poder utilizar la visión, emoción y fluir. And I'm seeing that I am a victor because I am in Jesus. Y estoy viéndome como un victorioso porque estoy en Jesús. And he gives me a victory. Y él me da la victoria. So I see it. Así que lo veo. And I feel the emotion of it. Y siento la emoción de esto. And that makes it a heart prayer. Y eso es lo que lo convierte en una oración del corazón. Not just a prayer from my head. No solamente una oración de mi cabeza. And these prayers need to come from my heart to be effective. Y estas oraciones tienen que salir de mi corazón para que sean efectivas. So now you have driven a wedge between you and the demon. Así que al hacer esto usted ya creó una brecha, una distancia entre usted y el demonio. And so when I'm praying with a person, I'm just going to If we're going to cast out a demon of rejection and fear, y que al orar por una persona si vamos a echar fuera un espíritu de rechazo y de temor, I'm going to have them repent again right there on the spot. Yo le voy a pedir ahí mismo que se arrepienta en el mismo momento. And I'm going to tell them repent of the sin and embrace what you're now going to do instead. Y le voy a decir arrepiéntase de ese pecado y abrace lo que usted va a agarrar o recibir nuevo. And a lot of times people will only say the first half of the prayer. Y muchas veces la persona solamente va a decir la mitad de la oración. So if that happens and I help them say the second half. Así que si eso ocurre, vengo yo y les ayudo a decir o repetir la segunda parte. If they say I repent of this sin of fear of failure. Si ellos dicen me arrepiento de este pecado del temor al fracaso. And they quit praying. Y paran de orar. Then I start speaking and let them follow the words that I say. Entonces yo comienzo a hablar y los guío en las palabras que tienen que repetir. I say, let's say this. Y les digo, digamos esto. And from this day on. Y desde este día en adelante. 
I will have victory in Christ Jesus. Tendré victoria en Cristo Jesús. So I'm going to take them by the hand as a coach and help them finish their prayer. Así que como un entrenador los agarro de la mano para que terminen todo el recorrido de oración que les corresponde. Because I need the prayer to be a complete prayer, not a half a prayer. Porque necesito que la oración sea una oración completa y no una oración a medias. So if you're working with a person, coach them as you need to. Así que usted puede eh, orientar a la persona mientras ora por ella. All right, now we're going to drive a second wedge between that person and Muy the demon. Muy bien, ahora vamos a levantar un segundo muro o brecha entre usted y el demonio. I'm going to say to that person now, I want you to command this demon of rejection to leave you in Jesus' name. Le voy a decir a la persona, le voy a pedir que ahorita usted le ordene a ese espíritu de rechazo que se retire, que lo deje en el nombre de Jesús. And they, so they say, I bind this demon, and, and I, I coach them. Say, I bind this demon. Y ellos dicen, lo ato. Bueno, yo los dirijo. Diga, lo ato. Let's practice doing this together. Practiquemos esto juntos. We're going to go through both of these wedges, and you're going to say them with your own lips. Usted va a repetir con sus propias palabras estas dos brechas. So say this. Así que diga esto. I repent for embracing thoughts of rejection. Yo me arrepiento de haber abrazado pensamientos de rechazo. I turn away from that sin. Me alejo de ese pecado. And I turn to the Lord Jesus Christ. Y me vuelvo al Señor Jesucristo. And to his truth for my life. Y a la verdad que él tiene para mi vida. Which is that he has accepted me into the family of God. La cual es que él me ha aceptado dentro de la familia de Dios. He has made me his bride. Él me ha hecho su prometida. I am no longer rejected. No soy ya rechazado. I am accepted by the King of Kings. Soy aceptado por el Rey de Reyes. I'm part of his family. Soy parte de su familia. And you demon of rejection. Y tú, demonio de rechazo. I hate you. Te odio. I bind you. Te ato. And I command you in Jesus' name to leave now. Y te ordeno que te vayas lejos en el nombre de Jesús ahora. In Jesus' name, leave now. Vete ahora en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Now, that's what I'm going to have the person say and do. Eso es lo que yo le voy a pedir a la persona que hable y que haga. And now, after that, I'm going to give them this instruction. Y después de eso, le voy a dar esta indicación. I'm going to say, okay, now I want you to become still. Después de eso, le voy a decir, bueno, quiero que se ponga tranquilo. And I want you to hate that demon. Y quiero que usted aborrezca ese demonio. And I want you to push it out from within. Y quiero que usted ahora lo eh, expulse. Now I don't want you using your mouth. No quiero que use su boca. Because a demon, a spirit is connected with breath. Porque un demonio, un espíritu está conectado con lo que es el aliento. And that demon may want to come out through your breath. Y el demonio ese va a querer salir a través de su aliento. And probably half the times demons do come out with a big sigh or a gulp or something like that. Y más del 50% de las veces los demonios salen como un suspiro o una aspiración fuerte. So I'm going to say, I don't want you talking or praying in tongues. I want your vocal cords free so that a spirit can come out through your mouth. Así que yo le digo a las personas, no quiero que esté hablando ni hablando en lengua, sino que sus cuerdas vocales estén libres para que el demonio pueda salir. But I don't want you just neutral. I want you hating the demon. Pero no lo quiero solamente a usted neutral. Quiero que usted esté en una posición de odiar, de aborrecer a ese demonio. So the demon can feel that you hate it and you want it out. Para que el demonio pueda sentir que usted lo aborrece y que usted lo quiere fuera. And as you hate it, I'm going to command it in Jesus' name to leave. Y mientras usted lo está odiando, yo le voy a ordenar en el nombre de Jesús a ese demonio que salga. And you're going to feel a sensation within as that demon manifests and leaves. Y usted va a tener una sensación de algo que está manifestándose y que está queriendo salir. And then I'll begin commanding this way. Y yo voy a empezar a hacer órdenes de esta manera. I'll say that I bind that demon of rejection. A tu ese espíritu de rechazo. You've heard this person's confession. Has escuchado la confesión de esta persona? They hate you. Te odian. They do not want you. No te quieren. They are not going to give you a place. Y no te van a dar ya lugar aquí. So in the name of Jesus. Así que en el nombre de Jesús. Leave now. Fuera ahora. In the name of Jesus, leave now. En el nombre de Jesús, te vas ahora. I command you to be pulled out of his being. Te ordeno a que salgas de su ser. And be released and be loosed. Y te sueltas. Be loosed in Jesus' name. Te desamarras en el nombre de Jesús.
Be loosed in Jesus' name. Te desamarras en el nombre de Jesús. And now as I'm saying these things, I'm looking at pictures too. Y mientras yo estoy diciendo esto, también estoy viendo imágenes. I'm taking the eyes of my heart and saying, God, let me see if I can see this demon. Estoy tomando los ojos de mi entendimiento, de mi corazón, y le digo, Señor, déjame ver si puedo ver a este demonio. And as I command to go, I'm going to wave and say leave leave mientras le ordeno que se vaya le estoy diciendo así con mi mano vete adiós adiós it's a prophetic gesture why not es una acción un gesto profético por qué no and after i've come and i'm going to keep these eyes open and watch the person's body y voy a mantener mis ojos abiertos y estar viendo el cuerpo de la persona because about 50% of the time i will see their body tighten up as a demon manifests and then relax as a demon leaves porque más del 50% de las veces veo como el cuerpo de una persona se pone tenso o rígido cuando está el demonio manifestándose y se relaja cuando se va so if i see that happen i'm going to stop commanding the demon to come out and i'm going to ask them hey what's going on entonces si veo que ya el cuerpo está relajado le voy a voy a parar y le voy a preguntar eh, qué es lo que está pasando and they'll say yeah I, I felt it left y me va a decir sí 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 sentí que se fue and if I say that I, if, if, if he says that I say thank you God y si él me dice eso o ella entonces yo digo gracias Señor and now we're going to pray for the Holy Spirit to come and fill that area that was vacated by the demon. Y ahora vamos a orarle al Espíritu Santo para que venga a llenar esa área que quedó vacante por el demonio. And we're going to pray for the opposite to fill the area. Y vamos a orar que lo opuesto llene esa área. So if a spirit of rejection was cast out, here's what we'll pray. Así que si un espíritu de rechazo fue expulsado, esto es lo que vamos a orar. I pray for a spirit of acceptance to well up within that person's heart and spirit. Voy a orar para que un espíritu de aceptación brote en el espíritu y en el corazón de la persona. A spirit of divine ownership. Espíritu de que se siente que Dios es dueño de él. Where they know they are accepted and owned and beloved by by the Most High God. Que se sientan que son amados, aceptados y que son propiedad del Dios Altísimo. So spirit of acceptance come alive. Así que espíritu de aceptación cobra vida. Come alive. Cobra vida. Come alive. Cobra vida. In Jesus name. En el nombre de Jesús. So we're calling forth a creative miracle. Así que lo que estamos haciendo estamos llamando un milagro creativo. All right, so we're not just going to leave this person empty. Que no vamos a dejar a esta persona vacía. We're going to make sure they're filled with the Holy Spirit, which is the opposite of what just left them. No vamos a asegurar que esta persona está llena del Espíritu Santo, que es lo opuesto a lo que acaba de salir de ellos. We're going to ask for the Holy Spirit to create the opposite within that person's spirit. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que cree lo opuesto de lo que estaba en la vida de esa persona. So if I just got done casting on a spirit of anger, Así que se acabo de terminar de echar fuera un demonio de enojo, I'm going to ask for a spirit of love and mercy and acceptance to arise within that person's spirit. Voy a pedir entonces que en la persona se levante el amor, la misericordia, la aceptación. Lord, fill this vacancy. Señor, llena esta vacante. And let love be shed abroad in his heart. Y que el amor se derrame en su corazón. And let mercy grow in his heart. Y que la misericordia crezca en su corazón. Let forgiveness grow in his heart. Que el perdón crezca en su corazón. So you see, we're creating the light that will keep the darkness out. Así que si se da cuenta, estamos creando la luz que va a mantener las tinieblas afuera. Because the demons will come back in a few days and they'll check to see if they can get back in. Porque los demonios van a regresar en unos cuantos días para ver si pueden volver a reingresar. But if we fill that area with light, that's a barrier to keep them from coming back. Pero si hemos llenado esa área con la luz, entonces va a ser una barrera que le va a impedir regresar. Right, so those are the basic steps that we go through. Así que esos son los pasos básicos que llevamos a cabo. So when I stop and check with a person and say, I say, hey, what's going on inside? Así que yo paro, me detengo y le pregunto, ¿qué te está pasando? Because I really assume they should be able to feel something taking place inside. Porque asumo que realmente de veras pueden estar sintiendo algo que está ocurriendo en ellos. I'd say most people can sense it when a demon leaves. Yo puedo decir que la mayoría de las personas pueden percibir o darse cuenta cuando un demonio se va. Not everybody feels it, but most people feel a sense of release of some sort. No todos lo experimentan o lo sienten, pero la mayoría siente un alivio. Now here's the other two responses you may get back when, when, or two or three responses when you ask what's going on. Ahora, un par de respuestas que le pueden dar cuando usted pregunta cómo se siente, cómo le va a la persona. Um, normally, a lot of times a person will say, I felt something move from my stomach and it's up to my throat now. Hay gente que muchas veces le va a decir, sentí que algo se movió aquí de mi estómago y ahora está aquí en mi garganta. 
Or maybe it moved from their stomach up to their chest. O del estómago se movió al pecho. So that means the demon's on the move. Así que eso significa que el demonio va de salida. Which is very good. Que es algo bastante bueno. Now to make it go the rest of the way out. Ahora para que termine de salir. I would just pray the prayer again and say in the name of Jesus I bind you and command you to go. Haría la oración yo otra vez. En el nombre de Jesús te ato y te ordeno que te vayas. And before I did that, I would probably have the person one more time just repent and state its hatred of that demon. Y antes de hacer eso, probablemente le diría a la persona que una vez más se arrepienta y declare el odio que le tiene a ese demonio. So we're driving those two wedges in one more time. Así que estamos como poniendo esas brechas una vez más. And then when I command it to leave the next time, it most likely will go the rest of the way out. Y así que la próxima vez que yo le ordene que se salga, lo más probable es que va a terminar de salir completamente. Now, a feels a demon within, within side, but it come out, Ahora, si una persona siente que el demonio se le está manifestando adentro, pero no sale, y dice la persona, lo siento aquí en mi estómago, pero no se va. Si no se está yendo, entonces lo que significa es que aún tiene un derecho legal de permanecer ahí. And that means we did not get every single anchor removed. Y lo que eso significa es que no pudimos remover cada uno de los anclajes. And so now we got to go back to the first six prayers and say, God, what anchor remains that we need to remove? Así que ahora tenemos que volver a las primeras seis oraciones y decirle, Señor, ¿cuál fue el anclaje que dejamos aquí? And so I would tune to the flow of the Holy Spirit and ask the the person I'm praying for to tune to the flow of the Holy Spirit. Así que yo me entonaría, me conectaría con el fluido del Espíritu Santo y le diría a la persona que haga lo mismo. And we'll say, Lord, show us what this demon is hanging on to. Y le diríamos, Señor, muéstranos de qué se está agarrando este demonio. And then here's what I'll say to the counselee. Y esto es lo que yo le diría al aconsejado. I'll say, I want you to tune to flowing thoughts and flowing pictures. Yo le diría, quiero que se conecte con el fluir de pensamientos y de imágenes. Y si algo surge o salta hacia la vista, su mente me lo dice. Say, yes, did pop into my mind. Y sí, me dicen, me van a decir, sí, algo se me vino a la mente. Era una imagen de algo horrible que me pasó. I'll, I'll say, okay, well, then we have to go back and do inner healing and remove this particular anchor. Así que yo le diría, bueno, tenemos que regresar ahí para hacer sanidad interior y luego quitar o remover ese anclaje. So we'll go back and we'll pray the appropriate prayer, whatever it is. Así que regresamos y hacemos esa oración adecuada, la que sea. And then we'll go back and do the deliverance one more time. Entonces vamos a hacer la liberación una vez más. And we'll do deliverance the same way as before. Y vamos a llevar a cabo la liberación tal como antes. I will have them uh, repent of the sin and bind the demon and tell, it, uh, tell them the demon that it hates the demon. Le voy a pedir entonces a la persona que haga lo mismo, que se arrepienta del pecado, que ate el demonio y que le diga que lo odia al demonio. And then I'll command it to come out. Y luego le voy a ordenar que se salga. And it's really nice and, and generally that will take care of it. Y por lo general esto uh, resuelve el problema. Generally the demon will then leave. Generalmente el demonio entonces se va. If it doesn't leave, we just repeat that process over. Y si no se va, repetimos todo este proceso otra vez. And say, Lord, show us what else this demon is attached to. Y le decimos, Señor, muéstranos todavía de qué se sigue agarrando este demonio. And the counselee and I both tune to spontaneous pictures and flow and see what comes to us. Y tanto el aconsejado como yo nos conectamos con las imágenes y el fluir espontáneo para ver qué viene a nosotros. And if I'm praying for you and I'm trying to cast a demon out, y si yo estoy orando por usted, estoy tratando de echar fuera un demonio, and a spontaneous thought comes to you like I need to forgive my father, y viene un pensamiento espontáneo a su mente donde dice necesito perdonar a mi papá. Well, that's the Holy Spirit saying to you, this is a block. You need to forgive your father so the demon will come out. Entonces eso es el Espíritu Santo que está llegando a usted mostrándole un bloqueo, diciéndole tiene que quitar eso para que el demonio salga. So at that point, I'd like you to do one or two things. Sí, que en ese momento yo le pediría que hiciera una o dos cosas. Either just simply out loud say, "I forgive my dad." Simplemente en voz alta decir, "Perdono a mi papá." Because if you do that, I'll know what's going on. Porque si usted hace eso, yo voy a poder saber qué está pasando. I know that the Lord just reveals something to you when you're responding to it in prayer. Yo sé que el Señor le acaba de revelar algo a usted y usted respondió en oración. 
And that's great. Y eso es maravilloso. That's what we want to have Porque eso es lo que queremos que ocurra. Y la otra cosa es que usted puede así como darme un toquecito en mi hombro and say, Hold it, I think I need to pray y decirme, necesito orar, espérese, necesito orar por algo. Yo voy a parar de orar por liberación y lo dejo que usted haga su oración de arrepentimiento. Así que de esa manera usted está colaborando y está ayudando en su proceso de liberación. Porque si el demonio está ahí anclado en algún lugar, es lo más probable que le va a venir a su mente dónde. Now I like to have another person with me doing deliverance prayer. Ahora siempre a mí me gusta tener a otra persona que está conmigo durante oraciones de liberación. And I like that person to be a person who has the opposite giftings that I have. Me gusta que esa persona tenga esos dones opuestos a los que yo tengo. So I'm more of a thinker and an organizer. Sí, yo soy más una persona pensante y organizada. So I'd like the prayer partner with me to be an intuitive visionary, somebody who can see vision. Así que mi compañero de oración me gustaría que fuera una persona intuitivo. So if we're stuck and we're not getting the demon out. Porque si nos atoramos y no estamos logrando sacar al demonio. I want to nudge this right brain visionary and say, what do you see? Yo quiero poder darle un codacito a este visionario que usa el hemisferio derecho y decirle qué ves. Because a lot of times they can see what the demon is anchored into. Porque muchas veces ellos pueden ver el anclaje donde está el demonio agarrado. And they, they can say, we have to deal with this. Y pueden decir, tenemos que tratar con esto. And I'll say, okay, let's, let's, let's present this. Let's deal Entonces with this. Entonces yo digo, okay, está bien, presentemos, eh, lidiemos con esto. And so we'll deal with that and pray this issue through. Así que lo que hacemos es que presentamos eso, tratamos con ello. And that will be the removal of an anchor that the demon was anchored in. Y eso sería la remoción de aquel anclaje donde estaba el demonio agarrado. And now when we come back into deliverance prayer, it comes out. Y luego cuando volvemos a hacer la oración de liberación, el demonio sí sale. So those are basically the steps that I take as I pray with a person. Así que estos son los pasos básicos que yo sigo con una persona cuando oro por ella. So as you come to deliverance prayer, get a couple people, two or three, to come and pray for you. Así que cuando usted venga a la reunión de liberación Agarre a dos o tres personas que vengan y oren por usted. And set aside at least an hour for the prayer time. Y aparte por lo menos una hora de oración. So that you can pray through a number of different demons. Para que usted pueda orar contra varios demonios. Because demons bring friends with them and there's usually a cluster of at least a dozen or so you want to get rid of. Porque los demonios se acompañan con amigos y a veces hay agrupaciones. And I want to encourage you to, to work, work with this until you're free. Y mi ánimo para usted es que usted in, lo haga y lo intente otra vez hasta que sea libre. And if you're one of those people that don't sense things intuitively very easily. Y si usted no percibe las cosas por intuición de una manera fácil. Then you may not actually feel the demon leave you. Puede ser que usted no sienta que el demonio And that's fine. If you're not a feeler, that's okay. Está bien. Si usted no le interesa los sentimientos, está bien. Then I'm going to be looking for vision, and if I see the demon is left, I'm going to say, I sense it's left. Pero yo voy a estar entonces buscando tener visiones y voy a darme cuenta si el demonio se fue. And we're going to pray for the Holy Spirit to come and fill you. Y vamos a orar para que el Espíritu Santo venga y lo llene a usted. And that'll be fine if it works that way. Si lo si sucede de esa manera. All right, so now when we're free, Ahora muy bien, cuando ya somos libres, we're going to have a celebration service. Vamos a tener un servicio de celebración. And we're going to say thank you God for setting us free. Vamos a decir gracias Señor por hacernos libres. And you're going to feel a lot, lot lighter than you did before. Y se va a sentir mucho, mucho más liviano de como estaba usted antes. You're going to feel, feel free like you want to dance. Se va a sentir libre como que quiere bailar. And now we want to make sure to Have you build a wall of defense over the next several weeks? Y ahora lo que vamos a querer hacer es que las próximas semanas usted va a levantar un muro de defensa. And so you recall that Bible meditation that I told you to do a number of sessions ago. ¿Se acuerda usted de la meditación bíblica que yo les enseñaba unas semanas atrás? 
I said, now it's time to take about three weeks and do a Bible meditation. Yo le decía, ahora es tiempo de agarrar tres semanas y meditar. And say, God, I just got set free of fear and doubt and unbelief. Y decirle, Señor, acabo de ser libre de temor, de duda y de incredulidad. So I'm going to look up a bunch of Bible verses. Así que voy a buscar un montón de versículos. I want to get my concordance out. Quiero sacar mi concordancia. And I want to look up fear, doubt, and unbelief. Y voy a buscar las palabras duda y And I want to pray over those verses. E incredulidad y voy a orar por esos versículos. And say, God, give me revelation. Y le voy a decir, Señor, dame revelación. So I can learn to come free of this. Para que yo pueda ser libre de esto. And then, of course, since I want to go to the opposite of that. Y por el hecho que quiero ir al opuesto de eso. I'm going to look, look up verses that are the opposite of fear, doubt, and unbelief. Voy a buscar versículos que son lo opuesto de temor, duda e incredulidad. Por ejemplo. So faith, hope. Fe. Belief. Esperanza, creer. I'll look up faith, hope, and belief. Voy a buscar and also esperanza the word y la palabra creencia. And I'll pray over those. Y voy a orar por esto. And I'll say, God, show me what I need to learn. Y le voy a decir, Señor, enséñame lo que necesito aprender. So that in the future I can live in faith and belief. Para que en el futuro yo pueda vivir en fe y en creencia. What needs to change within me? Y lo que necesita cambiar dentro de mí. And I will pray for God to make that change. Y voy a orar para que Dios opere ese cambio. And I will memorize a bunch of key verses on belief and faith. Y me voy a memorizar un montón de versículos claves sobre la fe y la creencia. So when a few days later a demon comes knocking and says, "Hey, here's some fear, doubt, and unbelief." Porque si de unos días en adelante vienen los demonios a tocar y dice aquí hay, aquí viene un demonio de temor. You'll be able to quote a verse in his face. Usted le va a poder dar un versículo en la cara. And say, "No, this is where I stand." Y le va a decir, "No, aquí es donde yo estoy ahora firme." And you will have a wall of defense. Y usted tendrá un muro de defensa. Revelation scriptures. Escrituras de revelación. Things that God has shown you from the Word of God. Cosas que Dios le ha mostrado a usted de la palabra de Dios. So that you can live a new way. Para que usted pueda vivir de manera distinta. So you need a wall of defense. Así que usted necesita un muro de defensa. Take at least two or three weeks. Tome por lo menos dos a tres semanas. At least two or three weeks to to look up these verses. Por lo menos de dos a tres semanas para buscar esas escrituras. Don't skimp on this. No escatime esfuerzos en esto. Do the work thoroughly and completely. Haga el trabajo completo y rigurosamente. So that you are totally free. Para que usted sea completamente libre. And you stay free. Y se mantenga libre. And you don't fall back into the situation. No regrese usted a la situación de antes. And we will give God a great victory shout. Y le vamos a dar a Dios un gran grito de victoria. For the victory that He's established in your life. Por la victoria que él ha establecido en su vida. So I commission you to do this. Por tanto, lo encomiendo que usted haga esto. I ask you to do this. Le pido que usted haga esto. Get three prayer warriors and have them pray deliverance for you. Busquese tres guerreros de oración que le ministren liberación. And do your three-week Bible meditation afterwards. Y medite la Biblia dos tres semanas después de eso. And if you have more than one heart wound, then you'll do this two or three different times. Y si hay más de una o, o dos heridas del alma, lo repite el proceso. And you will be free. Y usted será libre. And you will stay free. Y usted se va a mantener libre. So let's close in prayer. Así que cerremos en oración. Father, we thank you that those whom the Son sets free are free Padre, indeed. te damos gracias que aquellos a quienes el Hijo libertare son verdaderamente libres. Father, we thank you that you have set us free. Padre, te damos gracias que tú nos has hecho libres. You have given us liberty in the spirit. Nos has dado libertad en el espíritu. You have healed our hearts. Has sanado nuestro corazón. And we are full of, of light and lightness. Y estamos llenos de luz y de ligereza. And we're children who can dance before your throne. Y somos hijos que podemos danzar delante de tu trono. Lord, you have transformed us. Señor, tú nos has transformado. Out of the kingdom of darkness into the kingdom of light. Nos has sacado del reino de las tinieblas al reino de tu luz. And we celebrate you. Y te celebramos. The living God. El Dios viviente. Alive in our lives. Viviendo en nuestras vidas. And bearing testimony to our world. Y dando testimonio a nuestro mundo. That God lives in their midst. De que Dios habita en medio de ellos. 
So we worship you. Por tanto, te adoramos. And all God's people said, y el pueblo del Señor dice, Amen. amén. And amen. Y amén. I welcome you back. Uh, we want to share a testimony with you concerning inner healing. Bienvenidos de regreso. Yo quiero compartir con ustedes un testimonio de sanidad interior. A few sessions ago, we, we prayed with Jay for uh, concerning inner healing. Hace varias sesiones, oramos por Jay sobre sanidad interior. And he was able to release the anger that he felt towards a person for over a year. This person had spoken some harsh words uh, against him. Y él pudo soltar ese enojo que traía por más de un año con una persona que había hablado cosas bastante duras contra él. And through inner healing prayer, he was able to release this for the first time in a year. Y a través de la oración de sanidad interior, él pudo soltar esto por primera vez, algo que lo tenía atado por un año. And so, Jay, what, uh, what happened five days after we prayed that prayer? Y bueno, Jay, ¿qué es lo que pasó contigo cinco días después de la oración? Five days after, that was a Sunday. Cinco días después que cayó en domingo. My wife is back at her home. A mi esposa la invitan a su casa. So they used to go to the same church. Porque ellos iban a la misma iglesia. And that Sunday they met my wife. Y ese domingo se encontraron con mi esposa las personas estas. And they asked the forgiveness to my wife. Y ellos le pidieron perdón a mi esposa. And they told that just tell to your husband also we forgive him. Uh, Just to for, tell him to forgive us also. Y también le dijeron, dile a tu esposo que nos perdone, por favor, también. Uh, we recognized that what we did, what we said was wrong. Se dieron cuenta que lo que habían hecho estaba incorrecto. And when he comes, uh, just call him also, you want... We want you to come to our house and we will have that fellowship with God. Me llamaron a su casa porque querían que fuéramos a su casa a tener comunión en Dios. All right, so this is a spiritual principle that, that we're seeing in action here. Bueno, lo que estamos viendo aquí es un principio espiritual en operación. When we forgive people, we release them So the Holy Spirit can work mightily in their hearts. Cuando nosotros perdonamos a las personas, los soltamos de alguna manera para que el Espíritu Santo pueda trabajar poderosamente en sus corazones. And this, this man who'd been bound for over a year was released to the Holy Spirit when Jay prayed a week or so ago for inner healing. Y este hombre que estaba atado por más de un año fue soltado, liberado por el Espíritu Santo cuando Jay oró hace una semana para recibir sanidad interior. Forgiveness is extremely powerful. El perdón es algo extremadamente poderoso. Because when we forgive, we, we send messages in the spirit realm for thousands of miles. Porque cuando perdonamos, enviamos mensajes en el ámbito espiritual a miles de kilómetros de distancia. My father once spoke uh, some harsh words to me. And we didn't talk for nine months. Una vez mi padre me habló palabras muy duras y no hablamos por nueve meses. And the Lord convicted me that I should forgive him. Y el Señor me redarguyó de que yo tenía que perdonarlo. In less than one week after I forgave him, I received the first letter from him I'd received in nine months. Menos de una semana después de que yo lo perdoné, recibí la primera carta de parte de él que no había recibido en nueve meses. And there was a quite a few blessings, even some financial blessings in the letter that he sent to y me. Y había muchas bendiciones, incluso bendiciones económicas que él envió a mí en esa carta. So when we forgive people, we, we set things in action in the spirit realm that are extremely powerful. Así que cuando nosotros perdonamos, accionamos algo en el ámbito espiritual que es realmente poderoso. 
So now, Jay, I just gotta have a few more questions for you. Yes. Eh, Jay, tengo más preguntas para ti. You've been a man of peace all of your life. Yeah. Eh, has sido tú un hombre pacífico toda tu vida. And this produced some anger in you over the last year. Y esto produjo en ti un enojo el año pasado. Yeah, really. Amen. Sí, de verdad. So how about if we just make sure that that anger is all cleared out? ¿Qué te parece si nos damos cuenta que todo ese enojo ya está completamente despejado? Of course, I do with that. Okay. Sí, me gustaría <laughs> tratar con eso. So um, what I like what I'd like to do is two or three things. Bueno, lo que quisiera hacer es un par de cosas, dos o tres cosas. First, just have you pray and repent of for harboring any anger or bitterness in your heart. Es que tú hagas una oración de arrepentimiento por haber anidado cualquier amargura o enojo en tu corazón. And then, just in case a demon came and 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 took up residence, we're going to also bind and cast any demon out, also, okay? Yes. Y luego lo que vamos a hacer es que si acaso un demonio vino, entró y tomó residencia en algún lugar en tu alma, lo vamos a atar y lo vamos a echar fuera, ¿ok? So, Jay, can you just pray a prayer of repentance and just, just ask God's forgiveness for any anger or bitterness you had in your heart over the last year? Así que, Jay, ¿podrías hacer una oración de arrepentimiento pidiéndole a Dios que te perdone por cualquier enojo y amargura que tú hayas llevado eh, el último año? Yes. Sí. Do you want me to lead you in the prayer, or do you want to just pray the prayer yourself? Quisieras que yo te guíe o quieres tú hacerla? No, que tú me guíes. All right. So, dear Lord Jesus. Dear Lord Así que, Jesus. Señor Jesús, sí, Señor Jesús. I repent for any anger or bitterness in my heart over the last year. Me arrepiento de cualquier. I, I repent any anger or bitterness, bitterness or in my heart for. La Last year. Me arrepiento de todo enojo y amargura en mi vida por el último año. Y escojo. And I choose love and forgiveness from this point on. I choose for love and forgiveness from this point on. El amor y el perdón desde este punto en adelante. Y escojo el amor y el perdón desde este punto en adelante. Any demon of anger or bitterness. Any demon or any anger or bitter bitterness. Todo espíritu de amargura y de enojo. Te ato en el nombre de Jesús. I bind you in Jesus name. I bind you in Jesus name. Te ato en el nombre de Jesús. And I command you to leave in Jesus name. Then I command you to leave in Jesus name. Te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús. You have no place within me. You have no, no place within me. No tienes ningún lugar en mí. No tienes ningún lugar en mí. I have chosen love and mercy from this point out. He escogido el amor y la misericordia desde este punto en adelante. He escogido el amor y la misericordia desde este punto en adelante. So demon of bitter bitterness and anger, leave now in Jesus' name. Demon of bitterness and anger, amargura y enojo, te vas ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de amargura y enojo, te vas ahora en el nombre de Jesús. Now, Jay, I just want you to hate it from within, but not say anything. Muy bien, Jay, quiero que tú Odies a este demonio en tu interior, aunque no tengas que decir nada ahorita. You demons of anger and bitterness, you have heard Jacob's Jay's confession. He hates you. He does not want you. I command you to leave in Jesus' name now. Demonios de amargura y de enojo, ustedes ya escucharon la confesión de Jay. Él los odia. Les ordeno que se vayan ahora en el nombre de Jesús. Enojo y amargura fuera en el nombre de Jesús. Anger, bitterness, be gone in Jesus' name. Enojo y enojo. Anger, bitterness, be gone, be gone. Y amargura fuera en el nombre de Jesús. We pull you out in Jesus' name. Te sacamos en el nombre de Jesús. Be loosed from his body in Jesus' name. Te sale de este cuerpo en el nombre de Jesús. We pull you out from by the roots. Te sacamos de las raíces. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Fuera. Leave. Fuera. Leave in Jesus' name. Fuera en el nombre de Jesús. Totally gone in Jesus' name. Completamente te vas ahora en el nombre de Jesús. Anger, bitterness, totally gone in Jesus' name. Enojo y amargura completamente fuera en el nombre de Jesús. Totally gone in Jesus' name. Completamente te vas en el nombre de Jesús. Anger and bitterness, totally gone in Jesus' name. Completamente se van en el nombre de Jesús. Amargura y enojo. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Gracias, Señor. All right, Jay, are you feeling or sensing anything happening within you as we're praying? Yes. ¿Sientes algo que estaba ocurriendo mientras estamos orando? 
I was feeling when I, when I pray that repent, repentance pray. Cuando oramos esa oración de arrepentimiento, ajá. Yeah, I was feeling like my body is, is somebody was shaking from from here uh -huh. and it was like shaking like this and taking it out from here. Okay. It was going something out from Yo here. estaba okay. sintiendo como mi cuerpo se estaba sacudiendo desde acá hasta acá y que, como que algo quería salir de mí. Right. Something was really from inside, uh -huh. not shaking the body, but inside it was just moving like this moving and out. going out from okay. this. Side. Right. Algo dentro de mí se estaba moviendo, no sacudiéndose, pero moviéndose así como que quería salir de mí. So, Father, we thank you for the deliverance and freedom that Padre, te damos gracias por la libertad y la liberación que le ha dado a Jay. Sí, Señor. We thank you for setting him free of these demons in Jesus' name. Te damos gracias por hacerlo libre de estos demonios en el nombre de Jesús. And Holy Spirit, just come and fill these areas right now in the name of Jesus. Espíritu Santo, ven y llena estas áreas ahora en el nombre de Jesús. Love and mercy just fill him, full to overflowing. Amor y misericordia lo llenan ahora completamente. We pray for the light of Almighty God to flow from the top of his head to the tips of his toes. Oramos para que desde la coronilla de su cabeza hasta las plantas de sus pies, la luz del Altísimo Todopoderoso lo llene ahora. Just drive out any remaining darkness and let your light and love fill his being. Expulsa, Señor, cualquier tiniebla que haya permanecido y deja que tu amor y tu luz llenen su ser. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Fill him full to overflow. Llénalo hasta que rebalse. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Bless you, Lord. Gracias, Señor. Bendito Señor. Aleluya. Aleluya. Amen. Amen. How are we doing? What's going on? ¿Cómo se siente? ¿Qué está pasando? I'm feeling very free. You're feeling free. Yeah. Me siento okay. bastante libre. Okay, that's great. Okay, qué bueno. You know, folks, as I, this is a very typical deliverance uh, experience. ¿Saben qué, muchachos? Esto es uh, una experiencia de liberación bastante típica. As I was praying for deliverance, I kept my eyes open and I really felt I saw that tension develop and then be released from his body as a demon was going. Mientras estábamos orando por liberación, mantuve mis ojos abiertos y pude de ver a ver cómo la tensión iba en aumento y luego se quitó en su cuerpo cuando el demonio iba saliendo. And after a minute or two of commanding a demon to come out, I always check with the person and see what they're feeling. Y después de un minuto o dos de estarle ordenando a un demonio que salga, siempre reviso con la persona para ver o checo con la persona para ver cómo se están sintiendo. And then what they say to me guides me as I go forward in the prayer time. Y lo que ellos me dicen es lo que me sirve como guía para seguir la oración o el tiempo de oración. And often people will feel a turmoil inside their stomach or in their being. They'll feel it rise. They'll feel it leave through some part of their body. And that's an indication the demon has left. Y frecuentemente la gente va a sentir como una conmoción dentro del estómago, en su ser. Eh, van a sentir como algo empieza como a levantarse y que quiere irse. Y eso es una indicación que el demonio se ha ido. And so that's very exciting. Amen. Así que eso es muy emocionante. Jay, praise God. Glory to God, Jay. God is a good God. Dios es un Dios bueno. Amen. 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 So, uh, so I just want to encourage you. You can pray deliverance prayer. Si que quiero animarlos y decirles ustedes pueden orar oraciones de liberación. It's the name of Jesus that sets people free. Es el nombre de Jesús el que hace que la gente sea libre. And before we started this video, I did pray an extra prayer, which I want to tell you about right now. Y antes de que empezáramos con este video, yo hice una oración extra de la cual ahora les quiero platicar. I'll just pray it so you hear it. La voy a orar para que usted la escuche. Father, we ask for the blood of the Lord Jesus Christ to cover us and to protect us. Padre, te pedimos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos cubra y nos proteja. To protect us from any attack of demons, 
In the name of Jesus. Que nos proteja de cualquier ataque de demonios en el nombre de Jesús. Cubrimos el edificio en el cual estamos ahora con la sangre de Cristo. And our families, y nuestras familias. And our properties, y nuestras propiedades. And our vehicles. Y nuestros vehículos. And no attack of Satan can get through that blood. Y ningún ataque de Satanás puede penetrar esa sangre. Demons, you cannot touch us in Jesus' name. Demonios, ustedes no nos pueden tocar en el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Amen. Amen. And that's just a prayer of covering that, that I pray to make sure that there's no backlash. It comes back and hits me. Or any of our families. Y esa es una oración de protección que hago para asegurarnos que no hay ningún contraataque de parte de los demonios que venga contra mi vida o contra alguna de nuestras familias. Mientras he hecho esta oración, realmente no he sentido ningún contraataque personal contra mi vida realmente. So I just want to encourage you to do deliverance prayer. Así que quiero animarlos a que se dediquen a hacer oraciones de liberación. I mean, cast demons out of people. Saquen los demonios a la gente. Get them free. Libérelos. Because now Jay is freer than he was 10 minutes ago. Porque ahorita Jay está más libre que como estaba hace 10 minutos. And he will not have to battle a demon of anger and hatred and bitterness. He'll be free to love. Y él no va a tener que estar batallando contra un demonio de enojo y de odio y de amargura. Él está libre ahora para amar. And if you're battling something that doesn't go away, then you ought to get some friends of yours to pray deliverance prayer with you. Y si usted está batallando contra algo que no lo deja libre, júntese con unos amigos que puedan hacer oración de liberación por usted. And I just want to pray with you as we close this series out. Y al cerrar esta serie, quisiera terminar con una oración con ustedes. Father, we just thank you for the authority and anointing that you've given to us in the Lord Jesus Christ. Padre, te damos gracias por la autoridad y la unción que nos das en el nombre de Jesús. Father, we thank you that you set us free. Padre, te damos gracias que tú nos haces libres. You heal us from the core of our being out. Gracias te damos que tú nos sanas, Señor, desde lo profundo de nuestro ser. You extend your kingdom out through our lives. Tú extiendes tu reino a través de nuestras vidas. And then you're able to touch the world through us. Y tú eres capaz de tocar al mundo a través de nosotros. Father, we thank you for the miracle of Christianity. Padre, te damos gracias por el milagro del cristianismo. God releasing his kingdom to the world through our hearts. Tú, Dios, liberando tu reino al mundo a través de nuestros corazones. So, Lord, we bless you, the ruling king. Por tanto, Señor, te bendecimos, Rey gobernante. The healing God. El Dios sanador. Who sets us free. Que nos hace libres. We worship you. Te adoramos. And all God's people said. Y el pueblo del Señor dice. Amen. Amen. And amen. Y amen. God bless you. Dios le bendiga. Amen. Amen.